días y bienvenidos a un nuevo Summer Vlog aquí en Nueva York Y voy a enseñaros la habitación que al final en el vídeo de ayer no os lo enseñé Os dije que os lo iba a enseñar y no lo enseñé Bueno, aquí estamos, aquí está Leo que está llorando porque no sé qué le pasa Porque le estamos poniendo una gorra y no quiere Javier está ahí La gorra Pero si es que te la estás quitando Y la quita la gorra que eso voy a enseñar bueno el hotel es Yotel un Yotel Nueva York a Times Square sí así se llama el hotel Yotel con Y y bueno voy a hacer un run tour me voy a poner aquí en la, en la puerta la habitación la verdad que es muy pequeñita pero bueno está bien mira entras por aquí aquí a la derecha hay un espejo de cuerpo entero a la izquierda está hecho para ah mira hay unos cajones no me había dado cuenta hay un cajones aquí me acabo de dar cuenta para poner la maleta y así y para poner la ropa en, en perchas otra vez tirado la, la gorra después está la cama que bueno es que nos acabamos de despertar hay servicios de habitaciones todos los días así que ahora la, la hacen y arriba hay una litera porque como pusimos que éramos dos adultos y un niño pues se ponen esta habitación con la litera pero vaya que no la estamos utilizando estamos durmiendo los tres aquí, porque la verdad es que la cama es bastante grande. Después aquí está la tele. Aquí hemos puesto el carrito. Aquí he puesto la escalera para subir al, a la cama, que tenemos ahí agua, los pañales de Leo y más cosas. Ah, mira, ahí hay más toallas, ¿no? O es una, o es una colcha. Ah, más toallas. Y aquí pues también estamos poniendo las cosas, los zapatos. Esto es para, porque, mira, le das aquí y la cama se va extendiendo. Bueno, es que va súper lento, pero se va extendiendo y aquí pues para que se recoja. ¿Veis? Para que se quede más hueco aquí. Y ahora el cuarto de baño está separado por unas cortinas que si quieres la hecha o si no, pues no. Aquí hay un lavabo y mira, qué gracia, con tres basuras diferentes para reciclar. El espejito, aquí te ponen gel, esto es crema para las manos y para el cuerpo. Ahí pues más compartimentos, aquí una tabla de planchar, una plancha, un secador, el, la caja está de seguridad, aquí el retrete y aquí la ducha que también la verdad que es bastante grande. Mira, es bastante grande y tiene ahí la alcachofa y también pues te pone allí el gel, el champú y el acondicionador y lo mejor de la habitación son las vistas mirad qué pasada de vistas allí tenemos el Empire State ahí y mirad qué guay la verdad que hoy hace buen día también oh, qué guay Leo ¿sí? Mira los bomberos, ahí tres coches de bomberos, ¿eh? Sí, allí debajo del túnel ese. Sí. Y ya está. Y ya está en la habitación. Y esto es todo, amigo. Del día de hoy, ¿no? Sí. Ah, nos vamos, que son las vamos, 8 menos 10 de la mañana. Y, y ya lo tenemos todo, ya estamos vestidos. Yo me, eso, si venís en junio, ah. eh, por esta fecha, traeros algo de, de chaquetitas infinitas. Porque por la noche no sabemos porque no estamos viniendo temprano. Pero por la mañana a esta hora sí hace fresco. Hasta que no sale bien así el sol. No empieza a hacer calor. Que la verdad que, que, que hace, hace bastante calor. Pero por la mañana eso hace fresco. Así que bueno, nos vemos ya. Y nada, os venís con nosotros un día más. Estamos entrando en Central Park. Acabamos de entrar por ahí. Porque tenía puesto en el mapa para entrar por otro lado. Por la otra punta. O sea, hemos entrado por el, por el oeste y yo tenía pensado entrar por el este. Así que lo primero que vamos a ver lo tengo, eso está en, en el este. Así que vamos a atravesar el, la zona sur de Central Park y ya vamos a empezar la ruta de Day. Acabamos eso de entrar por ahí. Que hay un, una estatua dorada y, y mi Leo ya va súper feliz porque ya va a ir solo andando, que es lo que él quería. Y ahora va a flipar porque eso, la, el plan de hoy es aquí en Central Park y después ir a Roosevelt Island 
en teleférico, así que hoy Leo creo que lo va, que va a disfrutar más. Porque. ¿Cómo está? Espérate. No, gracias. ¿Qué es eso? Que. No sé ni qué estaba diciendo. Porque es que hay aquí eh, personas con, un ca con carritos, mira, un carrito rojo, ¿vale? Que están todo el rato dando por saco para mm, informarte sobre el Central Park, para que te monte. Y claro, te dicen, no, te informo gratis, pero eso luego son estafas. Porque Ay, luego sí, no es gratis. Ya, ya. Luego ya te empiezan ahí a comer la cabeza y luego ya pues, te pedirán Mamá, la voluntad o no sé qué. Luego ya te pedirán, por pues, no, Ay, pero no, 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 que más de 20 dólares, yo qué sé, ¿sabes? Anda. ¿Qué va? Pero vamos al parque andando, ¿nos quieres ir andando? Vamos, Ahora quieren brazo, ahí. cariño. Venga, vamos, vamos. Venga, ven. Vamos andando, cariño. Uy, comenzazo, papi. Uy, comenzazo, papi. Y eso. Que vamos a estar hoy todo el día en Central Paz, así que Leo creo que va a disfrutar más. No, te ha cogido papi para y... que te quede calmado un poquito. A ver si vemos ardillas y eso. Y nada, vamos Dios, a empezar no. la ruta. Todavía estamos en Central Park Que no sé qué es lo último que graba Porque es que ya estoy sin batería y, y mi cargador está en mi maleta Y como sabéis pues se ha perdido mi maleta en el aeropuerto Y ahora estamos en el castillo, Castillo Belvedere Lo que pasa es que está cerrado los martes no abre por lo visto porque la he mirado y ponía que próxima apertura el miércoles a las 10 o sea que los martes no abre y hay aquí también un mirador y por allí otro ahí está Javileo ah mira ahí hay como como para un concierto o algo así o un teatro o algo así eh, ahí y el lago 
Allí hay también como para jugar al béisbol. Es que esto es enorme, vaya. Esto es enorme. que se coge agua, agua, agua. agua por allí se coge el teleférico uy mi vida el agüita hay que coger un teleférico vale que cuesta bueno hay que sacar sacarse la metroca nosotros no hemos sacado la metroca y le hemos metido 11 dólares y de ahí y de ahí hemos pagado 11 dólares te da para cuatro viajes porque son 2,75 cada viaje. Se puede utilizar pues, para el metro, para el autobús, para todo el transporte aquí en Nueva York. Pero nosotros como vamos andando a todos lados, pues no nos la habíamos sacado todavía. Y eso, coges el teleférico que está súper bien, son menos de 5 minutos de camino. <risa> ¡Qué payaso es, eh, tío! <risa> Así veis que Leo se lo está pasando bien, vaya. Y eso, te trae aquí a una isla que es una isla súper así finita, súper estrecha y fina, vaya, que te la puedes hacer entera mmm, andando. Mira que. Estaba flipándolo. Y eso es lo que hemos empezado a hacer, pero vaya, que no hemos andado. Habremos andado un kilómetro y este como se quiere, va para, se quiere parar en todos lados Mira, que creo que esto está manchado Fíjate, que creo que la esta está manchada Ahora Pues eso Que bueno, está súper guay, mira ¿Ves? Ahí está Para allá está Manhattan ¿Veis? Y, y nada, y la isla pues sigue para allá Y luego volveremos y la bordearemos Y volveremos a coger el teleférico ¿Parece algo? Di hola, da un beso. Ahí bien. Adiós. ¿Te va? Adiós. vamos a seguir con la ruta llegado a la punta sur de Roosevelt Island estamos aquí en el hospital abandonado que se llama Small Fox Small Fox como zorro pequeño hospital que por lo visto es un hospital está abandonado como veis y lo, lo construyeron vaya aquí metían a la gente que tenía que estaba enferma creo que era de malaria pero no estoy muy segura lo voy a dejar por abajo vale porque me informé antes de venir, pero ya no me acuerdo si era malaria o viruela o algo así extraño. Sí, 
Y, ah, bueno, sí, claro. Lo si no, mira, ahí. enseñale el cartel y ya está. Si... Vale. ¿No? Pero mira qué guay, es que ha crecido también ahí la, la, la hiedra, sí. Y está chulísimo el hospital este. Vaya, de noche tiene que estar, que tiene que dar esto, vaya. Un susto. Ah, de Eleano Roosevelt. A ver si veo lo de la... Lo de la enfermedad, ¿cuál era? Aquí creo que no lo pone. A ver si no se me acaba la batería antes de que... Por cierto, se me está acabando la batería de la cámara, que ya os lo he dicho. Y no tengo cargador, que también os lo he dicho. Tengo el cargador, pero está en mi maleta perdida. Así que si no me llega la maleta entre hoy o mañana, pues grabaré con el móvil. Ya los siguientes vídeos, ¿vale? Eh... No veo, no veo lo de la, lo de la derecha. A ver, espérate. A ver si está aquí. Espérate, ahora lo, ahora lo... La viruela. Es al final, al final lo he tenido que mirar en, en internet. Y otra cosa, os he dicho que el hospital se llamaba Sm Small Fox y no es Small Pox con P. Que es que no veía bien de lejos. Y nada, eso, mira. Ya os lo he enseñado. Pero está súper guay. Y justo enfrente tenemos aquí Manhattan. Así que bueno, vamos ya, ya vamos de camino al. Porque esto ya es la punta, la punta sur. Vamos ya de camino a, a coger otra vez el teleférico de vuelta. Que estoy, vamos, es que yo sabía que me iba a pasar. Mira, cuando estuve viviendo en Londres, ¿vale? Que estuve unos 5 o 6 meses, cogí un, un enganche al frappé de Hermadona, moca. Impresionante, vaya, impresionante. Y cuando volví a España, me parece que estaba, pero al poco tiempo lo quitaron. Y ya está, ya no he vuelto a tomar. Y ahora aquí lo tienen también, el frappé de moca. Y otra vez estoy ya con un enganche que no vea. Y estoy loca, también es que tengo como mucha sed y ganas de algo fresquito. Porque hace, hace una calor muy pegajosa hoy. Hace como... ¿Cómo se llama, nene? Como perra. No. Como flama. No, lo otro que te he dicho esta mañana. Claro. No. No me sale ahora el nombre. No me sale. Bueno, eso. Que me apetece un frappe de moca. ¿Qué pasa? Vale, venga, vamos a hacer una foto. Adiós.